ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് നില കൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിവരം അനുസരിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും മുമ്പന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് തൊട്ടു പിന്നിലായി തന്നെ കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എന്ന നിലയിലേക്ക് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പോയിന്റുമായി കണ്ണൂറും കോഴിക്കോടും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് തൊട്ടു പിന്നാലെ മലപ്പുറവും എറണാകുളവും ഒക്കെയുണ്ട് എന്തായാലും ഇനിയുള്ള ഒരു മത്സരങ്ങൾ ഏറെ നിർണായകമാണ് കാരണം ആര് നേടും ആ നൂറ്റി പതിനേഴ് പവൻ വരുന്ന സ്വർണ്ണ കിരീടമെന്ന് കണ്ടിരിക്കാൻ ഈ ഒരു മണിക്കൂറുകളിലെ ഈ ഒരു മത്സരങ്ങൾ ഏറെ നിർണായകമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും സംശയമില്ല ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമുക്കൊപ്പം കൊച്ചു മിടുക്കന്മാർ കൂടിയുണ്ട് തായം പകയിൽ മിടുക്ക് കാണിച്ചവർ ആ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് കൂടി പോകാം
ഏതായാലും മത്സരങ്ങളൊക്കെ അതേ ആവേശത്തിൽ തന്നെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഒന്നാം വേദിയായ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ സംഘം നൃത്തം പുരോഗമിക്കുന്നു അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ണല്ലേ ഈ സംഘനൃത്തം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തവും സംഘനൃത്തത്തിനായി ഉള്ളത് എന്തായാലും നമുക്കിപ്പം കുറെ അതിഥികൾ കൂടിയുണ്ട് അരുൺ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോ അരുൺ ആരൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥികൾ സംഗീത സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷം ഈ സായാഹ്നത്തെ അങ്ങനെ മനോഹരമായ ചില മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് മുന്നിൽ വരാനുള്ളത് അല്ലെ ഉണ്ണിമായ അവരുടെ ബോക്സിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുടുംബ ജീവിതവും അവരുടെ പാഷനും അവരെങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ അച്ഛന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു അവര് ജയിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അച്ഛന്റെ റിയാക്ഷൻ നാട്ടുകാരുടെ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡിലാണ് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം
ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓക്കെ ശേഷം ശേഷം ഇനി മേരികോമിന് റേസിസം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് അവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മണിപ്പൂർ കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നേരിട്ട റേസിസ്റ്റ് ഞാനൊരു മണിപ്പൂർ ചോദിക്കുന്നു <laughs> അങ്ങനെ എന്റെ വഴിയിൽ പൊങ്ങിയ മതിലുകൾക്കൊക്കെ ഈ മുഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഓളമേ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എതിരാളിയുടെ ബോധത്തേക്ക് വരുന്ന എം സി മേരികോമിനെ മാത്രമേ ലോകത്തിനറിയൂ അത് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഞാൻ മറുകയിൽ പ്രതിരോധവും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അതിനുശേഷം റിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി അമ്മയായതിനു ശേഷം ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടത് ഇതാ മോണക്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ ബോക്സിംഗ് ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ പറഞ്ഞാലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്തായാലും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രകടനം കാരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത്തവണ കുട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയങ്ങളെല്ലാം വൈവിധ്യമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് എന്നത് കൂടിയായിരുന്നു ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നോട്ട് വിഷയം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഈ മോണോയാക്ടൊക്കെ ഈ പഴകിയ സങ്കേതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറ്റിക്ക് ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന കയറിൽ കെട്ടിയതുപോലെ കിടക്കുന്ന കറങ്ങുന്ന പഴയ സങ്കേതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ മാറി പുതിയ തരത്തിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഒപ്പം ഈ അതിഭാവുകത്വങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാതെ വളരെ മര്യാദയ്ക്ക് അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു അതിഥി കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അഞ്ചു ഫാത്തിമ ഫിതയാണ് ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ആമുഖത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും പട്രൂമാൽ കൈരളിയുടെ ജനപ്രിയ റിയാലിറ്റി ഷോയായ പട്രൂമാലിൻ്റെ വിന്നർ കൂടിയാണ് ഫാത്തിമ അല്ലേ ഫാത്തിമ ഏഹ് എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഗസലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഗസൽ എന്തായിരുന്നു റിസൾട്ട് വേറെ ഏതൊക്കെ മത്സരങ്ങളാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ എത്ര തവണയാണ് ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം അഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മാപ്പിളപ്പെട്ട തുടങ്ങാം മക്കത്തെ ജബലുകൾ കിടുകിടുത്ത് ശക്തന മൂമാരിന്റെ വരവിനുത്ത് ഹക്കൊത്ത മുഖം അതിൻ ചീരസെടുത്ത് ഇക്കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഗർജിത്ത് ഉടവാളൂരിയെടുത്ത് ഉമരത കുതിര പുറത്ത് ഉശിരത കാണിച്ചിട്ട് ഉടനടി പൂറപ്പെട്ട് ഉലകിന്റെ തെളി ദീപം കേടുത്തുവാൻ വേണ്ടി കേടുത്തുവാൻ വേണ്ടി മക്കത്തെ ജബലുകൾ കിടു കിടുത്ത് ശക്തന മൂമാരിന്റെ വരവിനുത്ത് ആ പൂജകൾ തുടങ്ങിയ കൊലകുംബരടങ്ങിയ കുഫുറുകൾ വമ്പു പറഞ്ഞ് അതിവിരരുമറിന്റെ കൊതി പോലെ നടക്കുവാൻ അവരെല്ലാം വാശി ചൊരിഞ്ഞ് ആ പൂജകൾ തുടങ്ങിയ കൊലകുംബരടങ്ങിയ കുഫുറുകൾ വമ്പു പറഞ്ഞ് അതിവിരനുമറിന്റെ കൊതി പോലെ നടക്കുവാൻ അവരെല്ലാം വാശി ചൊരിഞ്ഞ് മുന്തി മുഖം അതിനെ വാദിച്ചിടനായി മുന്നേറ്റത്താലേയുമർ പുറപ്പെട്ടു പോയി മക്കത്തെ ജബലുകൾ കിടു കിടുത്ത് ശക്തന മൂമാരിന്റെ വരവിനുത്ത് എന്തായാലും കണ്ണൂരുകാരി തന്നെയാണല്ലോ സ്വന്തം നാട്ടിലെ കലോത്സവം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലത് തന്നെയാണ് 
എപ്പോഴത്തേം പോലെ ഇവിടെയും നല്ല മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ണൂർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് അതെ കണ്ണൂർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ കിരീടം ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു നേരിയ ചാൻസ് കൂടെയാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് അതെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നാളെ അറിയാം കാരണം പാലക്കാടും കോഴിക്കോടും തമ്മിലൊരു മത്സരം അത് ചില സാങ്കേതികമായ കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് കാരണം അപ്പീലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബണ്ടിൽ കണക്കിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തന്ത്രപരമായി കോഴിക്കോട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൂടി നാളെ വരും അപ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന കലോത്സവം ഇത് കണ്ടോ ഈ നിനക്ക് നാളിനെ കണ്ടിരുന്നോ ഏ കണ്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ജനാണ് ഈ നിങ് ഒരുപാട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യാം നല്ല സന്തോഷം തോന്നും ആണോ എന്നാൽ ആ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു നല്ല പാട്ടുകൂടെ പാടിക്കുക ഇനി നല്ല പാട്ട് ഓ ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു മൂവിയിൽ പാടി ജന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഹാ അതിലെ പാട്ട് ഓ അത് മതി അത് മതി കസർത്ത് കാട്ടണ നാടാണ് ബസർത്ത് പാടണ പാട്ടാണ് ഉസാറിലുള്ളൊരു ബൈത്താണ് മസാല ചേർക്കൽ ചോറാണ് കറു കറുത്താ ഹൈ കറു കറുത്താ ഹൈ കറു 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 കറുത്താ കറു കറുത്തൊരു മുന്തിക്ക് മുച്ചീര പാത്തുമ്മ മുറ്റത്ത് ചാതും കുറിയും നെറ്റത്ത് കറുത്ത മക്കന മാടത്ത് കറു കറുത്തൊരു മുന്തിക്ക് മുച്ചീര പാത്തുമ്മ മുറ്റത്ത് ചാതും കുറിയും നെറ്റത്ത് കറുത്ത മക്കന മാടത്ത് അടിയട വീരൻ നെറ്റത്ത് ആ സേരി പടപട നെഞ്ചത്ത് ആ സേരി പടപട നെഞ്ചത്ത് ആ സേരി പടപട നെഞ്ചത്ത് ഹേയ് കത്തലട ടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്
കലോത്സവത്തിന്റെ ഈ നിറക്കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല വേദികളിലൊക്കെ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമൊപ്പം അതിഥികളുമായി വീണ്ടും ഞങ്ങളെത്തും കൃത്യം ഏഴരയ്ക്ക് കാത്തിരിക്കുക നമസ്കാരം